ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വെബ് മാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ടൂള് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഗൂഗിൾ തന്നെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വേഡ് പ്രസ് പ്ലഗിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്കറിയാം വെബ് ലോകത്തെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വസ്തതയുള്ള സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഗൂഗിൾ തരുന്ന പല ടൂളുകളും നമ്മൾ വളരെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നും പിന്നെ നോക്കാതെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാറാണ് പതിവ് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലോഗർ പോലെയുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് പോലെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്താൻ വേണ്ടുന്ന ടൂളുകളും നമുക്ക് ഗൂഗിൾ തരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുമുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പല ഗൂഗിളിൻ്റെ പല പ്രോഡക്റ്റുകളും വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അത് ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർച്ച് കണക്ഷനുകളാണെങ്കിലും ഗൂഗിളിൻ്റെ അനലറ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ആർട്സ് സെൻസ് ആണെങ്കിലും പേജ് ഇൻസൈറ്റർ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇത് നമ്മളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് ഇതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ പോലും ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വേഡ് പ്രസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് സൈറ്റൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിയുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് നമ്മളിതെല്ലാം ഈ ടൂളുകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് നല്ലതായിരുന്നു കാരണം നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും അനലറ്റിക്സ് ഡാറ്റ ഒന്ന് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അനലറ്റിക്സ് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെർച്ച് കൺസോളിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കാണാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കയറേണ്ടി വരും അല്ലാത്ത പക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് വേഡ് പ്രസിൽ നമ്മൾ തേർഡ് പാർട്ടി പ്ലഗിനുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഈ തേർഡ് പാർട്ടി പ്ലഗിനുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ വലിയ സംശയമാണ് കാര്യം ഇത് വളരെ ഒതൻറ്റിക് ആണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലോ നമ്മുടെ ഡാറ്റ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സംശയം വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഗൂഗിളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പേടിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗൂഗിൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്ലഗിൻ തരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തരുന്നില്ല എന്ന് ഒരുപാട് തവണ ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കിട്ടിയായിരുന്നു എന്ത് നല്ലതായിരുന്നു നല്ല വിശ്വാസ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുവായിരുന്നല്ലോ എന്നുള്ളത് ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പകുതിയോടു കൂടി നമ്മുടെ എല്ലാം ഈ ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൂഗിൾ നല്ലൊരു പ്ലഗിൻ നമുക്കായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഗൂഗിളിൻ്റെ സൈറ്റ് കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലഗിനാണ് ഇതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേഡ് പ്രസ് പ്ലഗിനാണ് ഇവരുടെ പല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പല ടൂളുകളെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേഡ് പ്രസ് പ്ലഗിനാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ സൈറ്റ് കിറ്റ് ഈ സൈറ്റ് കിറ്റിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും സെർച്ച് കൺസോള് അതുപോലെ തന്നെ അനലറ്റിക്സ് ഗൂഗിൾ ആഡ്സൻസ് പേജ് ഇൻസൈറ്റർ അതുപോലെ ടാഗ് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾ ഒപ്റ്റിമൈസർ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലഗിനാണ് ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ് ഒക്കെ മറ്റ് തേർഡ് പാർട്ടി പ്ലഗിനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കാണുമ്പോൾ പോലും ഈ ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലഗിൻ ഉണ്ടോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സെർച്ച് കൺസോളിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ അനലറ്റിക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന വേഡ് പ്രസിൻ്റെ തന്നെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ സൈറ്റ് കിറ്റിൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ കയറിയാൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻ വായിക്കാനായിട്ട് വരും നമുക്ക് ഓരോ തവണ നമുക്ക് മറ്റ് അതാത് ടൂളുകളിൽ കയറേണ്ടി വരുന്നില്ല പലപ്പോഴും ആർട്സ് സെൻസ് ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ആർട്സ് സെൻസിനകത്ത് നമ്മളുടെ വരുമാനവും നമ്മളുടെ ഗ്രോത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ആർട്സ് സെൻസിന് അക്കൗണ്ടായിട്ട് കയറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും സൈറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഡാഷ്ബോർഡിൽ തന്നെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ
ഇത് നമ്മുടെ സെർച്ച് കൺസോളിലേക്കുള്ള പെർമിഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് മാനേജ് ദ ലിസ്റ്റ് സൈറ്റ് ആൻഡ് ഡൊമൈൻ യു കൺട്രോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് പെർമിഷൻസ് കൊടുത്താൽ എന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം അലവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു സൈറ്റ് കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഗോ ടു മൈ ഡാഷ് ബോർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഗോ ടു മൈ ഡാഷ് ബോർഡ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സെറ്റ് ഫോർ സൈറ്റ് കിറ്റ് അതിനകത്ത് സെർച്ച് കൺസോൾ കണക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യം അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂന്ന് ടൂളുകളിലൂടെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കൺസോളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് താഴെ കാണിക്കുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറയുന്ന ആഡ്സൻസ് ആണ് കണക്ട് സർവീസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും പെർമിഷൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ വ്യൂ ആൻഡ് മാനേജ് യുവർ ആഡ്സൻസ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പെർമിഷൻ കൊടുത്തതെന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കണക്റ്റ് ആകുകയാണ് കണക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ക്രീൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ലുക്ക് ലൈക്ക് യു ആർ ആൾറെഡി യൂസിങ് ആഡ്സൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾറെഡി ഇതിനകത്ത് ആഡ്സൻസ് കോഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് കോഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്രൂവലിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്തുണ്ട് ആൾറെഡി ആഡ്സൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഓപ്ഷൻ മാറ്റുകയാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇഫ് യു ഹാവ് ആൾറെഡി ഗോഡ് സം ആഡ്സൻസ് കോഡ് ഓൺ യുവർ സൈറ്റ് വി റെക്കമെൻഡ് യു യൂസ് സൈറ്റ് ഗെറ്റ് ടു പ്ലേസ് കോഡ് ഗെറ്റ് മോസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ആഡ്സൻസ് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് കണക്റ്റ് ആവുകയാണ് ആഡ്സൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ കണക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് അധികം ആഡ്സൻസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആഡ്സൻസ് ഇട്ടത് സെറ്റിങ്സിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കണക്റ്റഡ് സർവീസസ് കാണിക്കും രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം കണക്ട് മോർ സർവീസസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കും സെറ്റപ്പ് അനലറ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സെറ്റപ്പ് അനലറ്റിക്സ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെയും പെർമിഷൻസ് ചോദിക്കും കണ്ടില്ലേ എഡിറ്റ് ഗൂഗിൾ അനലറ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എൻട്രീസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കണം അലോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അവിടെ അലോവ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിനകത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടോ ആഡ്സൻസ് ഈ പറയുന്ന പോലെ അനലറ്റിക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അനലറ്റിക്സ് കോഡ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ആ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കും അത് വെച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും കോൺഫ്യൂർ അനലറ്റിക്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ആൾറെഡി ഉള്ള അനലറ്റിക്സ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം മൂന്ന് സർവീസസ് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടൂളുകൾ വാലിറ്റി ഡിറ്റക്റ്റ് അതിനകത്ത് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം പേജ് സ്പീഡ് ഇൻസൈറ്റ് ആണ് കണക്ട് സർവീസ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പെർമിഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതിന് ഡേറ്റ് ടൈം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പീഡാണ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ എത്ര ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ എത്ര എന്നുള്ളത് കണ്ടില്ലേ സെറ്റിങ്സിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഒന്നുകൂടി കണ്ടില്ലേ കണക്റ്റഡ് സർവീസസ് നാല് സർവീസസ് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് സർവീസസ് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണം ആണ് ഉള്ളത് ഒപ്റ്റിമൈസും ടാഗ് മാനേജറും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വിശദമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ അഡ്മിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റീസെറ്റ് സൈറ്റ് കിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വിടിയിച്ചിട്ട് വേറെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റീസെറ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സൈറ്റ് കിറ്റ് എന്നുള്ള പ്ലഗിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ തന്നേക്കുന്ന നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഈ പറയുന്ന പ്ലഗിൻ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട് കാണും നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും താമസിക്കേണ്ട നേരെ ചെല്ലുക നിങ്ങൾ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ സൈറ്റിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ചില അപൂർവമായിട്ടെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ടെംപ്ലേറ്റിൽ ചെറിയ പ്രശ്നം വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡാഷ് ബോർഡിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രശ്നമില്ല അത് പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ടെംപ്ലേറ്റുകളിൽ അപ